தண்ணியில் கண்டம் அப்படின்ற மாதிரி சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு சொக்கானா மரண கண்டம் நான் ஏற்கனவே என்னோடய நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஐ திங்க் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஏன் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் எடுங்க இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இன்னும் போக போக பிச்சர் ஸ்லோவாகும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் விளையாடி ஓரளவுக்கு டீசன் ஸ்கோர் அடிச்சுட்டா அதை டிஃபெண்ட் பண்ண வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி பிச்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போக கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்லோ ஆகினே போகும் அப்போ அந்த கட்டர் இந்த ஸ்லோவர் பால்ஸ்லாம் ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் அதை வச்சு தான் இன்றைக்கி ஆப்கானிஸ்தான் நெதர்லாண்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஹோப் பெரிய பெரிய டீமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேட்டாக டாஸ் வின் பண்ணால் பேட்டிங் விளையாடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் காட் எட்வர்ட்ஸ் நெதர்லாண்ட் கேப்டனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விசில் தான் போடணும் ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேனும் சரி செவன்டி எயிட் ரன்ஸ் குரூஷுவல் டைமில் அண்ட் ஆஸ் அ கேப்டனாகவும் சரி சூப்பராக ஃபீல் செட் பண்ணார் போலிங் சேஞ்ச் பண்ணார் ஹியூஜ் கூட ஸ்ட்ரீம் சவுத் ஆப்ரிக்கா அவங்களே தான் அவங்கள பிளேம் பண்ணிக்கணும் வேறு யாருமே கிடையாது ஏன்னா நல்ல ஒரு கொஷனில் இருந்த டீம் லாஸ்ட் நாள் ஒரு டெத்தில் கொடூரமாக போட்டாங்க அதை கண்டெய்ன் பண்ணியிருந்தாலே இந்த முப்பத்தி எட்டு ரன் லாஸ் வந்துருக்காது பதறாங்க <laughs> நிஜமாக அன்எக்ஸ்பெக்டடுங்க எஸ் ஆப்கானிஸ்தான் வர்சஸ் இங்கிலாந்து மேட்ச்சில் ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு மேட்ச்சில் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்லாம் இல்லை ஆனால் என்ன சொல்கிறதே தெரில ஹியூஜ் ஹியூஜ் கிரெடிட் டு நெதர்லாண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி அவங்களோட கேப்டன் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் சச் அ இன்ஸ்பைரிங் கேப்டன் இன்ஸ்பைரிங் பிளேயரும் சரி ஏன்னா ஒரு லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிர்மான நிலைமையில் இருந்தாங்க நெதர்லாண்ட்ஸ் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபார் சிக்ஸு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபார் செவன் அதாவது பெருசாக ஓகே ஒரு இரநூறு ரன் அடிப்பாங்க அதை சேஸ் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்லிட்டு பட் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் விளாண்ட அந்த இன்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் சச் அ ரெஸ்பான்சிபிள் இன்னிங்ஸ் கீழே நம்பர் சிக்ஸில் வந்து விளையாடியிருக்காரு அந்த இன்னிங்ஸ் அப்போ பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் டூ ஃபார்ட்டிக்கு மேலே அடிக்க முடிஞ்சுது நெதர்லாண்ட்ஸ்னால மற்றபடி மற்ற பேட்ஸ்மேன்ஸ் இந்த எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் மாண்டோ பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் விளாண்டார் கேமியோ அண்ட் ஆரியன் டட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் கேமியோ விளாண்டார் தேர்ட்டின் பால்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ்ன்ற மாதிரி ஸோ இவங்களாம் கொஞ்சம் சிப்பின் பண்ணாங்க கேப்டனோட நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்டிச் பண்ணாங்க அண்ட் அதனால் ஓரளவுக்கு டூ ஃபார்ட்டிக்கு மேலே ரன்ஸ் அடிக்க முடிஞ்சது அண்ட் போலிங் வைஸ் சவுத் ஆப்ரிக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் நாலு ஓவர் மட்டும் விட்டிங்கன்னா ஆஸ் அ காம்பினேஷனாக ஒன் செகண்ட் அவங்க எல்லாருமே சூப்பராக போட்டாங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு மூணு மேட்ச்சுமே நீங்கள் விளாண்ட மேட்ச்சுமே பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கா ஒரு மாதிரி ஈக்குவலாக விக்கெட் எடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் போலர்ஸு பட் அந்த லாஸ்ட் நாலு ஓவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வச்சு செஞ்சிருச்சு ஏன்னா ரொம்ப போராக போட்டாங்க வச்சு செய் செய்யும் செஞ்சிட்டாங்க வேண்டர் மாவும் சரி ஆரியன் டட்டும் சரி லாஸ்ட்டாக அண்ட் எஸ் என்னால் இருந்தாலும் சவுத் ஆப்ரிக்காவோட பேட்டிங் என்ன பண்ணாங்க எல்லாருமே சி நம்ம வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது நானும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் சவுத் ஆப்ரிக்கா மாதிரி இந்த வாட்டி வேர்ல்டு கப்பில் டீமே கிடையாது எல்லாருமே அதான் நினச்சோம் பட் நம்மளுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்கிங்காக போயின்னு இருக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டான மேட்சஸ் தான் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எந்த டீமுமே லைட்டாக எடுக்கக்கூடாது எந்த டீமுமே பொட்டலம்னு சொல்லக்கூடாது பொட்டலம்னு சொன்னால் நம்ம பொட்டலம் ஆகிடும்ன்றது இனிமேட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே அண்ட் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பொட்டலம் பண்ணிட்டாங்க சவுத் ஆப்ரிக்காவை ஸோ வித் இன் ஸ்பேன் ஆஃப் டூ த்ரீ டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்செட்டு பா இப்போ தான் டோர்னமெண்ட் களை கட்டியிருக்குங்க திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன் சைடட் கேம் தான் ஒரு மேட்சாக தான் அந்த கடைசியோ ஒரு த்ரில்லர் அப்படி பார்ப்போம் பார்த்தா ஒன்றும் தெரியல ஒரு வேளை செமிஃபைனல் ஃபைனல்ஸ் பார்ப்போமான்னு தெரியல பட் நெவர் தெலஸ் நெதர்லாண்ட்ஸ் வின் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து இது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா இந்த மாதிரி வளர்ந்து வர டீம் வின் பண்ணால் தாங்க அந்த வேர்ல்டு கப்புக்கே ஒரு அழகு இல்லைன்னா வேஸ்ட் ஏன்னா ஐசிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேர்ல்டு கப்னு நடத்தும் போது ஃபுட்பால்லாம் பாருங்கள் முப்பது டீம் விளாடுது ஆனால் கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் பத்து டீமாக இறங்கிடுச்சு ஒரு டைமில் அட்லீஸ்ட் பதினாறு இருந்தது பதினாலு ஆச்சு பன்னெண்டு ஆச்சு இப்போ பத்து ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் இன்னுமே ஒரு அஞ்சாறு டீம்ஸ்லாம் விளாடினா தான் அது ஒரு வேர்ல்டு கப் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா இப்போலாம் அசோசியேட் நேஷன்ஸ் நிறைய நல்லா விளாட்டு வராங்க அயர்லாண்டாக இருக்கட்டும் ஜிம்பாவே கூட நல்லா விளாடினாங்க குவாலிஃபையர்ஸில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி செகண்ட் ரவுண்ட்லலாம் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டாங்க ஸோ இந்த
என்னதான் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபார் ஃபோராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாடா அப்படின்ற மாதிரி அடிச்சு விளையாட்டு இருந்தார் அவரும் அவுட் ஆகிட்டாரு அண்ட் மில்லர் ஒரு விடி தாக்கு பிடிச்சி விளையாட்டு இருந்தார் ஒரு இம்பார்ட்டன் கேட்சை பேஸ்டில் லீடி விடுவாருங்க ஐயோ யோ மேட்சை ஊட்டியப்பான்னு நினச்சோம் பட் டக்கு டக்குன்னு ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்வல் விக்கெட்ஸை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க நெதர்லாண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஹியூஜ் கிரெடிட் டு பால் வேன் மிக்கரன் அண்ட் லோகன் வேன் வீக் நல்லா சூப்பராக போட்டாங்க நல்லா பிரெயினை யூஸ் பண்ணி போட்டாங்க ஸ்லோவர் பால்ஸ் லென்த் பால்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் செட் பண்ணி போட்டாங்க அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் கேப்டனுக்கு இப்போ நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுகள் சொல்லி ஆகணும் எஸ்பெஷலி ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபீல்ட் செட் பண்ணி பக்காவாக போட்டு அது மாதிரி போலிங் போட வச்சாரு போலர்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்தாங்க அண்ட் இந்தியன் எல்லாமே நல்லபடியாக போச்சு அண்ட் நடுவில் நம்ம கண்டிப்பாக ரோல் ஆஃப் ஹேண்டர் மாவும் சொல்லி ஆகணும் அவரும் ஃபயரிங் ஸ்பெல்லுங்க ஏன்னா அவர் தான் போட்டு மேட்சே அமுக்குனாரு அவரோட ஸ்பெல்லு டூ விக்கெட்ஸ் அந்த இனிஷியல் டூ த்ரீ ஓவர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரியாது அவர் ஃபார்மர் சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர் ஆக்சுவலி ஸோ எப்படி இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணி பாருங்க ஒரு சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயராக இருந்துட்டு திருப்பி நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு வந்து விளையாடி சவுத் ஆப்ரிக்காவே அடிக்கும் போது அது என்ன ஒரு ஃபீல் கொடுக்குன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை தான் கேட்கணும் ஏன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட்லேயும் அப்படி தான் இருந்தார் அந்த வேர்ல்ட் கப் டி டுவெண்ட்டிலையும் அப்படி தான் வின் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஃபீலே வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் இப்போ ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ்லேயும் அடிச்சிருக்காங்க சவுத் ஆப்ரிக்காவை ஸோ கண்டிப்பாக ஓவர் த மூன் அப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு பக்கம் ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு பக்கம் நெதர்லாண்ட்ஸ் ரெண்டு டீமும் ரெடியாக இருக்காங்க இன்னும் நிறையா அப்சர்ட் பண்ண ஸோ மற்ற டீம்ஸ்லாம் வாட்ச் அவுட் ஸோ நம்ம நெதர்லாண்ட்ஸை நிறைய பாராட்டிட்டோம் சவுத் ஆப்ரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு ஐ ஓப்பனர் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்தா டீமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நாளைக்கு சரியாக விளாடலன்னா சாதா டீம் கூட உங்களை அஷ்டு போயிடும் நெதர்லாண்ட்ஸே நம்ம சாதா டீம் பண்ணக்கூடாது பிளானிங்கோட ஆக்சுவலாக சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க அவங்க எப்போ அந்த டூ ஃபார்ட்டிக்கு மேலே அச்சாங்களோ அப்போவே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம ஸ்கெட்ச் போட்டால் வின் பண்ணலான்ற மாதிரி அப்படி தான் தோணுச்சு அவங்க பிளான் பண்ணதெல்லாம் ஏன்னா ஃபீல்ட் செட்டிங்காக இருக்கட்டும் அவங்க போலிங் லைனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு பிளானிங்கோட இருந்த மாதிரி இருந்தது சும்மா ஏனோ தானோன்னு வந்து போடல இப்போ சில டீம்ஸ்லாம் அப்படி தானே ஆடுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணலை ஸோ அப்படி ஒரு வகையில் சீரிஸாகவே செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் நேரத்தில் அந்த சவுத் ஆப்ரிக்கா கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்க மாட்டாங்க அவங்க ஃபேன்ஸும் சரி ஏன்னா அவங்க தான் இந்த டோர்னமெண்ட்ல ஃபேவரட்ஸ்ன்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் விளாடினாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் இப்படி ஆயிடுச்சு ஸோ கிரிக்கெட் இஸ் வெரி அன்சர்டன் அதனால நம்ம அசால்ட்டாக நினைச்சிடக்கூடாது எந்த டீம் வேணாலும் எந்த டீம் வேணாலும் அடிக்கலாம் அதனால நம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் கிரிக்கெட்டை ஏன்னா இந்த மாதிரி மேட்சஸ்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னமும் சில க்ளோஸ் மேட்சஸ் நடந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ரிமைனிங் மேட்சஸ் எப்படி நடக்க போகுதுன்னு ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் எப்பவும் போல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ எப்படி நெதர்லாண்ட் வின் பண்ணாங்க நெதர்லாண்ட் வின் பண்ணதுனால உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்றதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்